ഇന്ന് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് പോള ഉണ്ടാക്കിയാലോ പഴം പോള എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ക്യാരറ്റ് പോള കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നാല് ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുക്കറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുക കുക്കറിലാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ മതിയാവും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് കോഴിമുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് ഈ വേവിച്ച് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച കോഴിമുട്ടയും കൂടെ ഇതിൽ കിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും ഇനി മധുരം ഇത്ര വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്ലൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് പാൽപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ കുറേ നേരം ഒന്ന് ബ്ലൻഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ബ്ലൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്ലൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഗീയോ അതല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മിക്സ് നമുക്ക് അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ പിസ്ത ബദാമോ എന്താ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ അതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ആഫ്റ്റർ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതായോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഒരു ടൂപ്പിക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി മാവൊന്നും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം എൻ്റെ ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷ